ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕੇਵ ਸਿੰਘ ਜਖਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਿੰਗ ਅਬਵ ਆਰਡਨੈਂਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ origin of UK citizen ਇਹ ਅਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਚ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਅਜ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਸ ਅਜੀਬ ਸੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਰਡ ਲੋਰਡ ਮੇਅਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੌਤ ਉੱਪਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਚ ਆਪਣੇ ਜੇ ਲੋਰਡ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਿੰਗ ਅਬ ਆਰਡਨੈਂਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ origin of UK citizen ਇਹ 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 ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚੱਠ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 8 ਸਪਟੰਬਰ ਨੂੰ 23 ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੌਤ ਉੱਪਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਟੀ ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਬ ਸੀਬੀ ਰਾਜਿੰਗ ਬਬ ਆਰਡਨੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਫਰ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੂਫੀਆਨ ਅਬੀ ਅਬੀ ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਤਾਂ ਯਕੂਬ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਇਨ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਇਮਰਜੈਂਸੀ देयर आर टू एग्जिट डोर वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट सो प्लीज यूज दोस इफ नेसेसरी ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਹਾਤੀ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੂ ਐਕਟ ਵਿਦ ਦੋ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋ ਅ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਅਪ ਟੂ ਦੈ
बरस रेडफोर्ट और दूर दराज जितने भी मेहमान आए हुए हैं उनको मैं खुद समझेद कहता हूं इसलिए इस तक शमूलियत आप सब कुछ और तमाम मसूफिया तो फिर जुमे की शाम का ये वक्त तमाम सूफियात के बावजूद कोई गर्मी गम से कोई ब्रैडफोर्ड से कोई नोटी गम से कोई मानचेस्टर से दूसरे ब्रैडफोर्ड के दरवाज के शहरों से आप अपनी तमाम सूफियात को एक तरफ करके जहां से सीख लाए ये आपकी अजीब सा किरदार इनकी शख्सियत इनकी ड्यूटी की बात जो है उसकी पहचान उसकी लगन और फिर से मोहब्बत का ये ठोस और ठोस है वैसे तो हम उसकी अजीब साहब की जिंदगी पर और इनकी तो लाइफ है रेबल पर फोकस कर दी लेकिन मैं जहां भी जहां कहीं भी गया हूं किसी शहर में भी गया हूं पाकिस्तानियों को कश्मीरियों को पंजाबियों को इंडियंस को बांग्लादेशियों को तमाम कम्युनिटी जो हमारी हैं उनको पर उनको उनका अजीब सब पर उतना ही फखर है और उनमें इनकी उतनी मकबूलियत है जितनी इनकी मकबूलियत इस शहर में हम हम इस शहर के जो रहने वाले बन हैं तो उसका जो सबूत तो है वो आज आज आपके सामने है तो बड़े दूर दराज से लोग तो हैं जहां से श्री लाए हैं और मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने लेकिन यहां मेरी जगह किसी और को खड़ा होना था असली जो मनसुख उनका था मेरा नहीं वो है इस बुक के तर्जमान जनाब सैयद शबीर अहमद शाह आपने इस किताब को देखा उसको पढ़ा और उनके दिल में ये ख्वाहिश और असास वो पैदा हुआ कि इसका किताब का इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा कर उर्दू के जो लोग हैं उन तक भी इसमें रसाई को मुमकन बनाया जा सके ये हमारी बस इसलिए है कि जब इस किताब की रूनुमाई या श्रीडाई हमने वीर प्रदास कश्मीर में की तो शायद तक यूके में थे आज हम इसे यूके में कर रहे हैं और शायद हम पाकिस्तान में थे लेकिन शाह साहब ने एक वीडियो मैसेज जो है तला वीडियो मैसेज है रिकॉर्ड करके आपसे एक अपना एक पैगाम भेजा है वो मैं आपसे कर उनकी हाजिर लगवाता हूँ पेश कुछ किस्मती समझता हूँ कि मुझे सबक लॉर्ड मेयर ब्रेडफोर्ड मोहम्मद अजीब साहब पर लिखी गई किताब का उर्दू में तर्जमा और तरफीज करने का मौका मिला मैं तो बड़ा लिखाड़ी नहीं हूँ और तालीम भी मेरी बात भी सी है मैं समझता हूँ कि किसी भी किताब का तर्जमा करते वक्त उसके पस मंजर और उसकी तारीख और मतन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है मैंने भी किताब का तर्जमा करने से पहले जनाब अजीब साहब के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की किताब की तरखीस और तर्जमा करते वक्त मैंने ये कोशिश की कि किताब के मतन में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो मैंने बड़ी सादा जबान इस्तेमाल करते हुए इस बात का पैगाम इस बात का ख्याल रखा कि ये पैगाम बहुत वाजे हो और सबकी समझ में आ सके इसमें मुझे कितनी कामयाबी हुई है ये आप लोग तो पढ़ कर मुझे बता सकते हैं ये एक बड़े इतफाक बड़ा अजीब इतफाक है कि इस किताब की रुनमाई जब पाकिस्तान में हुई तो 
تو اس وقت میں برطانیہ میں تھا اور اب جب برطانیہ میں اس کتاب کی تقریب میں رونمائی ہو رہی ہے تو میں اس وقت پاکستان میں ہوں جناب محمد عجیب جیسی شخصیات ہمارے لیے ایک رول مارڈل کا درجہ رکھتی ہیں ان کی ساری زندگی جد و جہود سے عبارت ہے جد و جہود سے عبارت ہے ایک چھوٹے سے پسماندہ دیہات سے اٹھ کر پرتانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں شہری حکومت کا سربراہ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جانا چاہیے اور ہمیں ان کے بارے میں پڑھ کر ان کے نقش قدم پہ چل کر ہماری جو نئی نسل ہے وہ ان سے بہتر کام کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتی ہے میں یعقوب نظامی جناب اشتیاق احمد اور ظفر تقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا موقع فراہم کیا اور اس تقریب کے حوالے سے بات چیت کرنے کا موقع بھی فراہم کیا بہت شکریہ تھینک یو آج کی تقریب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہمارے والے کیا اور آج کی یہ تقریب جو ہے کیا کہتی ہے ہمارے نصیب میں آئی ہے اپنے شاہ صاحب کو بہت اہم روز رہا ہے اور ہے اور میں سمجھا تو کہ کم سے کم ان کی حاضر ہے اور یہاں ہے اس شاہ صاحب کا سفر کا آغاز آغاز ان کو چار پانچ سال پہلے میری مختصر کی گفتگو جناب بھائی یقو نظامی صاحب سے اور پھر ظفر تنویر صاحب کے بھی اور میں نے یہ خواہش طے کی کہ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں عجیب صاحب کا جو زندگی کا سفر ہے جو جد و جہد سے بھرپور ہے اس کو ایک تو ہم محفوظ ہمیں محفوظ کر دیتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے کیونکہ یہ بڑے بھائی ہیں میرے شفیق بھائی ہیں انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر یوں کی جو نصیب و فراز تھے میری بڑے آڑے وقت میں انہوں نے ہر وقت میری رہنمائی کی اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج جو کچھ میں ہوں اس میں عجیب صاحب کی جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ مرتی رہی ہے اور اہم ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ اس موسم کے لیے اس کمیونٹی کے موسم میں کچھ نہ کچھ تو ہے یا تو آج آپ کے لیے اور اپنے لیے جس کا بیجا یہ ہوا کہ زبر تنویر بھائی نے اور جہدو نظامی نے میری حوصلہ افضائی کی اور آپ جو ہے پہلی کتاب انگلیش میں پہلے ہم نے کمیل کر کے مائی کرائی کی اور اس کے بعد شاہ صاحب نے ترجمہ کیا اور یہ کتاب آپ کے سامنے ہیں اور میں یہ روح کہوں گا اور پرملا کہوں گا کہ اس میں اگر میرے ساتھ یعقوب نظامی اور زفر تدبیر میرے دائیں بائے نہ ہوتے اور میری انکریجمنٹ نہ کرتے تو شاید یہ کام ہم مکمل نہیں کر سکتے لہذا میری طرف سے آپ کی بچی کیا ہے ویسے تو آپ کو بتا ہے کہ عجیب صاحب کی زندگی کا سفر بھی کچھ عجیب ہے یہ صرف نام کے ہی عجیب نہیں ہے کام کے بھی عجیب نہیں ہے ان کا یہ انوکھا سفر جو سٹرگل اور جد و جائے پر مبنی ہے اس میں صرف اس نے انہوں نے پاکستانیوں کے سنیوں کو اپنے ساتھ نہیں کیا پر کچھ دوسری اقلیتوں کو بھی اپنے ساتھ دے کر اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے سو صرف پاکستان پاکستانیوں کس میڈیوں میں ہی نہیں ہے 
बच्चे तुलसी भी जो खरीदते हैं उसमें इंडियंस हैं बांग्लादेशी हैं अफ्रीकन कारीबियन से जितने भी दूसरे रंगदार लोग हैं उन सब में इनकी मजबूती के साथ है क्योंकि इनकी जहद हो जाए सिर्फ अपनी के लिए भी वो आगे लेकर नहीं जाना था बल्कि तमाम यूनिट को आगे लेकर जाना था और इस तरह इनकी जो खिदमत है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं थी बल्कि ब्रैडफोर्ड की तमाम जो यूनिट के लिए है और बरतानिया में जहाँ के लिए भी लोग इंसाफ और के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और या अपने हकूक के लिए वो सरगर्म हैं इन उन सब के लिए ये सब जो जद्दोजहद है जो स्ट्रगल है इसका जो काम है वो सब रलम उसका हामी है और इसलिए इनकी मजबूती जो है यहाँ भी है पाकिस्तान में भी है बांग्लादेश में चले जाएंगे वहाँ भी होगी इंडिया में भी होगी जहाँ को ही भी इंसाफ के लिए काम कर रहा है अजीब साहब की वो ये अजीब फिर बात जो है वही जरूर मकबूल हुई और मकबूल है बहर मैं आई एम सो इंकरेज हुए कि हम को क्या कहते हैं कि सिक्सटी प्लस जहाँ आए हुए हैं सिक्सटी प्लस ये किया और कहा कि सिक्सटी प्लस जैसे जहाँ हम सेवेंटी एटी प्लस थे उनका मैं रिटर्न नहीं करना चाहता क्या कहीं बुरा ना मना लेकिन आई ऑल्सो है गुड नंबर and our future is our young people irrespective of their gender our future is our young people and i'm hoping that by attending and being present in functions like these by seeing and experiencing role models such as pamodi jusa they will take inspiration they will take guidance and tomorrow we can look up to them as our people who will enable and facilitate our community unke liye taaliyan ho gaya unme se ek ek jisne sapo raj se 20 saal pehle se kiya aur apni community ki khidmat karte karte sofia banki a warm welcome i didn't realize it be a, a literal warm welcome when i wrote this speech but can i wish you a warm welcome uh, to all of our guests here today i know that some of you have traveled as far as the midlands from birmingham and nottingham uh, to be here today and, and that we really appreciate that but also can i acknowledge the guests of honor today one of the jim sarb his wife and should begum and his family It is a pleasure and a privilege for all the Kidmet Centres, uh, for all the staff, for our management committee members, uh, to have this event here today and to celebrate an individual who has quite literally broken the mould. You know, I, I tried to try to put into words what Uncle Ajib has done, and that was the only expression that came to my mind. Somebody that has broken the mould then and continues to do so now. So myself and Ajib Sab are generationally apart. So you may think, how is it that I've come to know of him? So for the years that I've worked with Faisdia, uh, I've had an informal introduction to the work of Gulaji, his personality, his passion. Uh, Faisdia has always spoken of him very fondly over the past 15, 20 years of the brotherhood that they share, the friendship that they share, and also uh, what leading life he has been for so many. I personally got to know Gulaji back in. Uh, 2013 through a project that I was running with young people called Desi to Pandesi, Home and Away. The project looked at the reasoning behind the first and second generation who came from Pakistan to Bradford to West Yorkshire and after the interview that we had with 
Mukherjee, the young people saw about how engaging he was and how forthcoming he was, and more importantly, how generous he was with his time. He didn't think of the accolades that he had or the distinguished positions that he had. He still spent his time with the young people and departed knowledge. And equally, I was really struck by his honesty and his value base and the fact that actually we all celebrate and hail Uncle now for the positions he's had, the contributions he's made, but that was not an easy journey. So what he shared was that the journey was not as smooth sailing as we may have all thought it was. Despite the challenges he may have occurred, uh, when I was first came to Bradford seven or eight years ago to consolidate the, the Muslim Women in Prison project, which is my specialist project, I met Bradfordians from different communities. And where there was a reference to a Jeep Saab, it was in high regard and very fondly. And this wasn't just a Pakistani community or the Kashmiri community, it was the Bangladeshi community, the Indian community, and the wider community. And I think if you have a read of the book, whether that's in English or in Urdu, you'll also see that the testimonies in that book are from diverse communities. And they capture Uncle Ajib's personality, his presence, his relevance, and how minority communities view his achievements and legacy in such a positive light. I think it's also significant to note that his immediate community, as well as the black community and other South Asian communities, had very high expectations of Uncle Ajib at the time. Being a public figure myself and in that role, I can appreciate and understand the intensity and the pressures of that. And having, or not just on him, but his family as well. Uh, and as many of you know, you know, public roles are not easy, especially when you're the first. And Uncle Ajib has been the first on many occasions. Notably, he's known to be <coughs> appointed as the first Asian Fish Media Lord Mayor in the UK. I think that deserves a round of applause. <laughs> and although people know him for this, I don't think that that appointment should overshadow his other contributions and achievements. So in 1976, Ajib Saab was appointed Director of SHARE, Shelter Housing and Renewal Experiment, as its first Black or Asian Director. In 1974, Ajib then became chair of the Bradford Community Relations Council, again as its first black or Asian chair, another first there. And in 1983, he helped establish the first Pakistan Community Centre in Bradford. So he was giving back not only on a strategic and policy level, but also to our communities as well. Going through his book and reading some of the testimonials, it seems that Ajib Saab has been propelled by his relentless passion for equality and justice, <coughs> despite the obstacles. And I've wondered at times, when I've spoken to him in person or I've read about him, why he simply didn't just give up. You know, that crosses your mind. I, you know, you put yourself in that position and thought, would I have kept going or would I give up? But I think like many others of his generation, Uncle Ajib was made of raw iron. They were fighters, that generation were fighters, and we're so very grateful that they were. So very grateful that they were. Often Ajib Saab has said that his strength comes from his wife and his family, who are here with us today. He has had to endure along the way his journey and that has sometimes come at a cost and a price and a sacrifice to not just him, but the family unit as well. I recall a not so pleasant conversation with Uncle Ajib a few years ago where he mentioned that upon becoming the Lord Mayor, he received several sacks of hate mail. I also recall that there was a distasteful occasion upon which their house underwent an arson attack. You know, and, and th this is what I talk about being made of raw iron and staying around, he still persevered and persisted. The tide was turning and not everybody was happy. And this came at a great cost, not just to Uncle Ajib, but some of our forefathers who are sat here. And as this generation, we are deeply indebted to them, deeply indebted. 
Despite all of this, Uncle Ajit performed his role with his wife as Lady Mayoress with great dignity and respect for all. He reached out to other communities and they reciprocated with appreciation. Whether they liked him or not, they learned to damn well respect him. Since that, we have had several other Lord Mayors of the Asian Heritage in Bradford. Uncle Ajib set the standard and he opened the doors for others to follow. Uncle Ajib has always lived by his strong principles as an active contributor and a leader. To this day, he remains engaged and I am absolutely amazed, alhamdulillah, by his mental strength and his energy. He thrives and mentors so many such as myself to this day. He still gives back. <coughs> and I so commendable. I'm sure I speak on behalf of myself and many others in this room that we are privileged to have icons such as Uncle Ajib Saab, Uncle Shirazam Saab, Ishtiaq Saab and so many others, Uncle Faz I've seen at the back as well, you know, so many others that we look up to with pride and we thank them for what they have done and continue to do so, not just for my generation but the younger generation as well. They have ensured, sorry that's not my mobile, right there. Switch that off. So they have ensured that the doors have been left half open for us. I don't say fully open, but half open for our generation and the coming generation. We thank you very much. And everything that we have said, said it well, and said it truthfully. And that is how I have actually been my journey of 45 years in community development and in the quality of justice. I have personally enormously benefited from the guidance, the encouragement, <coughs> the support from the Levi. And he has, he has always been there. But interestingly, interestingly, even now, when it's only five days, fifty-eight, or is it eighty-five? But he behaves like fifty-eight. <laughs> His mind is as creative as I first met him. His courage has grown. And he's become a prolific writer. He always has been a very good writer. But in the last four to five years, he has written extensively on current affairs in this country, in current affairs in Pakistan, in Kashmir, and in other parts of His thinking is as relevant today as it was. 40, 50 years ago. And that is a credit to him. And that is an example I think worth for him. My next speaker, many of the people who are doing this, they 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 are doing this, now, I will skip a hair and not skip a hoga. Slab of the Rabbis, sir. Ye made it with a good family. All of them. तेरी मेहनत एक सदी पे फैली है 
मेहनत के लिए सात समुद्र तेरे बात पुरानी है सदी की मुकाम है दुनिया का खूबसूरत हिस्सा नाम लेते हैं कश्मीर मिट्टी पत्थरों से बने कच्चे घरों का गैर मारूफ को एक नन्नी सी बस्ती नाम है चित्र गाना है हम सब जलती जवानी हिम्मत जवानों जैसी ले जा ले जाने से कर ही नहीं औरों के लिए भी सहता नाम अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा हर हाल में शुक्र करने वाला सबर करने वाला बेटा हुआ तो शुक्र किया नाम मुमकिन सबर का मोहम्मद अजी शरीक जिंदगी मासूम बच्चों को छोड़कर पैदा करने वाले एक बलावे पर चले एक नफ्स ने बेटे के इन्होंने पर दबाव मांगी होगी कबूलियत की घड़ी थी मंजूरी में देरी क्यों गांव बाग के लोग कहते हैं साबर शक्कर अब्दुल्ला के बेटे को और हाल में मेहनत इंकसारी सबर शुक्र करने का दस दिया था बेटा अजीब था इसलिए बाप के दर्शक को गिरह में थामे बस चल पड़ा अनजाने शहर अनजाने लोग सब कुछ नया नया मगर हिम्मत लगन मेहनत जुनून के मैं अपने अबा जी की दवा हूं उनके दिए नाम इलाज रखी है मोहम्मद अजीब ने उम्र के जीने पर पूर्ण रखा तंगदस्ती स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पेट की आग बुझाने का सामान हिजरत ऊंच नीच औखे शौके रहा जाते रात से रब्बाब की दुआ है आइए एक नजर देखते हैं कि आपने वालद मोहतम की दुआएं लेने वाला क्या तीन को साथ साथ ले रहा कराची शहर में कस्टम की नौकरी क्या सराहना था अखबार माकूल तरह रिस्क के हालात मगर करोड़ों कमाने के लिए हाजम फजल रबी गुरबत में पला बड़ा क्या दौलत के ढेर बनाने लग गया नहीं उसने तो मांगे हमको आग भर कर भी नहीं देखा बस साथ काम करने वालों की मोहब्बत अकीदत शेख की जोली में गठी करता रहा आगे चलते हैं दुनिया के चौथे अमीर मुल्क के आम से शायद नोटी गांव में आया पंद्रह वर्ष वहां ही गुजर गया दुबाओं का साथ था कि शानदार बैठने में बड़ी सी चेयर मिली इस नोटी गांव में रेस्टोरेशन हाउसिंग अंग्रेजी सियासत को सीखा सब कुछ सीखा बहुत कुछ सीखा साथ साथ हर किसी की खिदमत में इतना जुट गया कि सारे शायद मुझे चर्चा हुआ अजीब बंदा है हर किसी के काम आता है न दाद की तमन्ना न सताइश के चंद रूप की तरह बस में इसमें भाव समा है जैसे जैसे जैसा नाम ऐसे का ममता जी ने पाकिस्तान को छोड़ा मगर पाकिस्तान को दिल में बसाए रखा इसलिए जल्दी से शानदार नौकरी छोड़ लिटिल पाकिस्तान में आन बसा कि पुरानी यादें दे सके ब्रेडफूड में कदम जमने में देर क्यों लगती कि दवाओं का पटारा पाजी जिंदा थे ये दवाएं थी क्या बरतानिया के नन्हे से शायद थे नहीं बल्कि एक आलम ने अजीब के नाम की गूंज सुनी थी ये मंजर किसी भी देखी आंख में समा गया है कि सफेद फाम लोगों से भरा हल्का एक गंदमी रंग का शख्स सियासत के मैदान में उतरा देखने वालों की आंखें नहीं मुंह भी खुल गई कि इस बंदे ने बहुत उल्ट रुके रख दी तनकीद वालों तनकीद करने वालों की उंगलियां मुंह में दबी रही शानदार का पंजाबी मगर बाप की सीत कले बांधी रखी सस अल्लाह के हजूर और जिका दिया जिसने अजीब के नाम के आगे और भी बहुत कुछ लिख रखा तुम कहते हैं वक्त रेत की मानत है बस यदी में ठहरता नहीं फिसलता फिसलता नियम ही अथेली छोड़ जाता है आगे बड़ा सा वसन ये मील है जहां रुकने के हजारों तो मरना ही थे वक्त ने देखा कि अजीब ने सर जगा कर पहले एशियाई पाकिस्तानी कश्मीरी रंगदार लाल बेल का चोगा पहना गले में सुनहरी जंजीर डाली गई कल्फदार टोपी और अमर और हमर काबी के लिए सफेद हवा बंदा तारीख रुक गई वक्त ठहर गया नब्जे आस्था हुई फोटो उतारते फिल्में बनाते अनगिनत कैमरे सैकड़ों ने लाखों आंखों में हैरत चार पत्ते जज्बात से पैर निकले ये बाप बेटे थे वो बाप जिसने भरी जवानी में बीवी की मौत को अल्लाह की मर्जी कैब कर बच्चों के साथ पर सुतीली मानना बिठाई 
سر یہ آپ آپ کے والد میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تعلیم جائیں اس بیٹے کی جس نے اس کا نام محمد عجیب رکھا تھا اس عظیم باپ کے کتنے عزیز کتنے ہی دوست برطانیہ آئے مگر اس باپ نے اپنی جوانی اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر اپنے بچوں کا وار دی یہ اس باپ کا انتہاب تھا کہ محمد عجیب کی شریف کا یاد اسے چھوڑا جو قدم سے قدم ادا کر چلے عجیب صاحب یہ نسپاسی ہوگی اگر ہم اپنی بابی کو وہ خارج تحسین پیش نہ کریں جو ان کا حق ہے کیا یہ کیا یہ سچ نہیں کہ لارڈ میر کا اعزاز اپنے ساتھ تنگ دلوں کی گالیاں تمکیاں بھی لایا ہے گھر پر بھی عملہ ہوا مگر افرین ہے اس کا طور پر جو ذرا بھی ٹک ہو جائے ہو کیا یہ چینہ نہیں بکتا کہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتی مگر لیٹی میر اس کا رول ایسے نبایا کہ انگریزی میں تک رہ دیں گے پریس والوں کے چپ سے چپ سے سوالوں کے جواب ایسی خندہ پیشانی سے دیتی ہے کہ ان پر موچ پائے نہ بنے کی خبتی فٹا دی وہ عجیب جسے ہم سب بیپنا پیاد کرتے ہیں مگر ان کے پرانے جاننے والے شہرت رشید یعقوب نظامی خیر جن سے مشہور رکھیے جاتے ہیں راز و ریاض کی باتیں اور بہت کچھ میں مزید نہیں کہوں گا سب پہلے دن سے کندے سے کندہ ملائے ساتھ چلنے والے کازی اشتیاق کے ملے ہیں جن پر اعتبار ایسا کے رشت کا ہے ایک اور ہے جن کے تذکرے کے بھائر نہیں رہا جاتا وہ آپ کے پورے گھر کے اشتے ہی تھے ایک ہمارے بے پاک صحافی زفر تنبیل ہے ان حباب نے انگریزی میں لکھوا لکھوا آیا اور اس کا اردو تدمہ آپ کے ایک نئے پرستان سید شدیر احمد نے کیا جو اس وقت ہے تو پاکستان میں مگر مستقل طور پر آپ کے دن میں چکا بنا دی آپ نے نسلی تصف کو لگا تمام کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلے آپ کے لاکھ بیر کے دور میں بریڈ پر سٹیڈی میں آگ لگی رشتی کا فتنہ اٹھا سکولوں میں حلال فوڈ کی تحریک چلی اور کمیاب ہوئی بہت ہی مختصر سر پر بات ہے کہ آپ نے اس شہر بیم سال بریڈ پر کو کئی ملین پونٹ کی فری پبسٹی دلائی سو یہاں دنیا پر سے سیاہ ہے آج اس کتاب میں آپ کے چانے والوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے خوب لکھا ہے سچ لکھا ہے کہ بریڈ پر کی تاریخ میں انمنٹ نشان چھوڑنے والا منکسر البزار محمدہ جی اتنا نڈر ہے کہ کنسر جیسے مرز کو شکست دی کرونا نامی بھوبا کو دو بار مار دیا ہے جہاں سے جدرا نشانیاں بتاتے ہیں کہ اس راہ پر پہلے قدم جس کے پڑے اس کا نام ہے محمدہ جی